Hello students, welcome to MEC, Meta Education Channel, where you can change the way of your learning and understanding. So, in my last video, we have done numerical related to superposition principle. Today, we start with same type of numerical and here it is. So, in this question, we have given four charges, each of 16 microcoulomb placed at the corners of a square ABCD. और हमें ये D वाले चार्ज पे नेट फोर्स पूछिए। So according to superposition principle, पहले हमें ये D वाले चार्ज पे कौन-कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, वो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, ये A वाला चार्ज, ये D वाले चार्ज पे लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, represented by F1 वेक्टर, क्योंकि दोनों ही चार्जेस क्या हैं, लाइक like चार्जेस। Similarly, ये C वाला चार्ज भी D वाले चार्ज पे लगाएगा repulsive force represented by F2 वेक्टर और ये B वाला चार्ज भी D पे लगाएगा repulsive force represented by F3 वेक्टर Because in each case, charges are like in nature. Now, we will calculate these forces using Coulomb's law. So, F1 वेक्टर is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Dono charges ka product or niche distance ka square. Ab hume pata hai ki jo units hai wo humesha hi SI hune chahiye. To main micro coulomb ko change karunga coulomb mein. Aur hume pata hai ki 1 micro coulomb is equal to 10 raise to power minus 6. To yaha pe aa gaya 16 into 10 raise to power minus 6. और 1 by 4 pi epsilon naught की जगा आगा, 9 into 10 raise to power 9, नीचे 0.2 का square. अब अगर इसको मैं further solve करूं, तो F1 comes out to be 57.6 newton. मैंने ये step, step by step अपने handwritten notes में solve किया है. So, if you face any problem in calculation, आप video के end में notes वाली slide को post करके जरूर देखें. So, F1 की value है 57.6 Newton और इसकी direction है along AD. Similarly, अब F2 निकाल लेंगे, जो ये C वाला charge D पे लगा रहे है. So, F2 vector is 1 by 4 pi epsilon naught. दोनों charges का product, 16 micro coulomb into 16 micro coulomb. और नीचे distance का square, 0.2 का square. Now, this is exactly equal to F1. So, it means F2 ki value bhi hai 57.6 Newton and it is along CD. Kuki ye C se D ki taraf lag rahi hai force. Now, we will calculate F3 force. Now, force F3 is given by 1 by 4 pi epsilon naught. Dono charges ka product. और नीचे distance का square, that means dd का square, अब 1 by 4 pi epsilon naught की जगा आया, 9 into 10 raise to power 9, इन micro coulombs को मुझे change करना पड़ेगा coulomb में, तो यहाँ पे आ गया, 16 into 10 raise to power minus 6, यहाँ पे भी 16 into 10 raise to power minus 6, अब मुझे यहाँ पे चाहिए bd की value, so here bdc is a right angle triangle, तो hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base square, Pythagoras theorem. So it means BD का square आएगा हमारा BC के square plus DC के square के ऊपर. So BC है हमारा 0.2, DC भी है 0.2. इसको अगर मैं further solve करूँ, तो BD का square आया मेरा 0.08. ये value यहाँ पे मैंने fill की. अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो इसका आंसर आएगा 28.8 न्यूटन नो नीड टू वरी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन आप हैंड रिटर नोट्स में जाके जरूर देखें सो एफ3 कम्स आउट टू बी 28.8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग BD क्योंकि B से D की तरफ फोर्स लग रही है 
Now, according to superposition principle, net force on any charge is vector sum of all the forces exerted on that charge. So, suppose F is the net force on this charge. Then, according to superposition principle, F vector is equal to vector sum of all the forces. Those charges pe lag rahi hai. Yehi tino forces lag rahi Ab mujhe inka nikalna hoga resultant. Aur hume pata hai, jo resultant hai, wo do hi vectors ka nikalta hai. तो पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा जो आंसर आएगा उसका रिजल्टेंट हम करेंगे तीसरी वाली फोर्स के साथ सो लेट एफ डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ वन एंड एफ टू सो एफ डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूं एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर टू एफ वन एफ टू कॉज ऑफ थीटा बट थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वन एंड एफ टू एंड इन दिस केस एफ वन और एफ टू जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इट मीन थीटा की वैल्यू आई नाइनटी और कॉस नाइनटी होता है हमारा जीरो इट मीन ये पूरी ही टर्म क्या होगी हमारी जीरो तो मैं इनको कर देता हूं रब सो वी आर लेफ्ट विद एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर एंड ऑल्सो एफ वन और एफ टू दोनों ही क्या है सेम तो यहां पर मैं F2 की जगह भी क्या लिख देता हूं F1 अब F1 जो आया कॉमन दोनों टर्म्स में से अंदर बचा वन प्लस वन ये F1 का स्क्वायर रूट से बाहर आके बन गया F1 और अंदर बच गया हमारे पास रूट टू अब ये F1 की वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट किया मैंने 57.6 सेवन पॉइंट सिक्स इंटू रूट टू की वैल्यू 1.414 और इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो इसका आंसर आएगा 81.5 न्यूटन ना वट अबाउट इट्स डायरेक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वेन टू वैक्टर्स आर इक्वल देन देर रिजल्टेंट ऑलवेज बाइसेक द एंगल बिटवीन टू अब देखो यहां पे F1 और F2 दोनों ही क्या थे इक्वल तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट दैट इज F डैश वैक्टर जो होगा वो इनके दोनों के बीच वाले एंगल को करके जाएगा बाइसेक्ट तो इट मीन्स एफ डैश इज अलॉन्ग एफ क्योंकि जो हमारा F3 वेक्टर है वो भी तो इन दोनों को बाइसेक्ट करके जा रहा है तो हमारा F डैश जो है वो अलोंग हो जाएगा F3 के सो नाउ दिस इक्वेशन टर्न आउट टू बी F वेक्टर नेट फोर्स इज एफ डैश प्लस एफ थ्री नाउ फॉर योर फाइनल आंसर वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स और हमें पता है जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकलते हैं सिंपली दोनों को ऐड कर दो अब ये दोनों वेक्टर्स जो है वो सेम ही डायरेक्शन में तो इनका आंसर कैसे निकलेगा दोनों को जस्ट क्या कर दें ऐड कर दें तो यहां पे मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा एफ डैश की आई 81.5 और एफ थ्री की आई हमारी 28.8 अब अगर इसको ऐड करूंगा तो ऐड करके मेरा आंसर आया वन वन जीरो पॉइंट थ्री न्यूटन दिस इज योर फाइनल आंसर नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करो इस टाइप के और अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो आस्क मी ना कमेंट सेक्शन नाउ क्विकली मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इफ आई से क्वांटाइजेशन ऑफ एनीथिंग दैट मींस दैट थिंग मस्ट बी काउंटेबल लाइक ग्रेन्स ऑफ राइस चावल के दाने आप उसे काउंट कर सकते हो ना सिमिलरली वी कैन काउंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑल्सो हमें पता है कि द स्मॉलेस्ट कंसिडरेबल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज ई वेयर ई इज अ एलिमेंटल चार्ज एंड हैव वैल्यू 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पार माइनस नाउ सपोज वी हैव टू बॉडीज A and B. Initially, both these two bodies are uncharged. That means in each body, number of electron is equal to number of proton. अब अगर B में से तीन electron A में transfer हो गए, so A में number of electrons तीन बढ़ जाएंगे और B में number of electrons तीन कम हो जाएंगे. That means in B now number of proton is three more than number of electron. So A पे charge आ जाएगा. 
माइनस थ्री ई और b पे चार्ज आएगा प्लस थ्री ई प्लस इसलिए क्योंकि इसमें अब तीन प्रोटॉन बढ़ गए थे सो इट मींस इन जनरल अगर मुझे किसी भी बॉडी पे चार्ज लिखना हो तो मैं उसे लिखूंगा q इज इक्वल टू एन ई वेर एन इज एनी इंटीजर पॉजिटिव अगर चार्ज पॉजिटिव होगा नेगेटिव वैल्यू होगी एन की अगर चार्ज नेगेटिव होगा दिस कंडीशन इज नोन एज क्वांटाइजेशन कंडीशन दैट मींस चार्ज ऑन एनी चार्ज बॉडी कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटल चार्ज नाउ दिस कंडीशन इज सिग्निफिकेंट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल क्योंकि माइक्रो पार्टिकल्स में नंबर ऑफ चार्जेस कम होंगे एंड दे कैन बी काउंटेड बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल वे नंबर ऑफ चार्जेस आर वेरी लार्ज दे आर नॉट इजिली काउंटेड तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वी यूज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इंस्टेड ऑफ दिस क्वांटाइजेशन कंडीशन विच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर सो डेट्स ऑल फॉर टूडे आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू